家失消息，确实是怀孕了。思思，我去把这个好消息告诉石燕。我和阿燕从来没有发生过实质性的关系，你能不成这孩子是？看来这孩子只好生下来了。只要我不说，又有谁知道他不是阿燕的呢？默默，我们走吧。思思啊，你现在有了身孕，你要注意身体。怎么走到了，能遇到这么碍眼的东西？这是怎么的眼睛？好了，公公，今天难得有点高兴的事，是为了一个外人。你想怀孕？婷婷，过段时间我就和阿燕结婚了，到时候一定记得来。今天早晨还假惺惺的说要带孩子，再做一次亲子鉴定，转头就决定和沈思思结婚，还真是自以为可笑。你们婚礼不是不会去的，不过。陈大，你让我的订婚宴这么热闹，我耳朵亏了。沈小姐，您父亲醒了。好。默默，你先回车上去，我去趟厕所。那我在车上等你。我想念他，爸爸生辰的时间我不想借什么化疗，做手术，就让我这样安安静静的离开就行。爸，你不要胡说，你一定会长命百岁的，我还要给你养老呢。你好，沈小姐，等我一进门我去一趟办公室吧。好。谁让你进来的？还以为自己是那个意气风发的财阀掌权人呢，瞧瞧，现在连说句话都费劲。你想干什么？其实也没什么，就是进来和你聊聊天。身边那个贱女人，一而再，再而三的怀疑，你说我下次应该怎么惩治她？还有什么？都被我猜，还自己被赶出去。我原本以为这就够了。可是我没想过，他又是让你这个亲爹的，我这心里实在是难受啊，恨不得他马上去死。你要是敢动小念，我不会放过你。哎，行啦，你瞧你这不利索的样子，还想给女儿出气？既然沈念念那么急，要不我就从他身边最亲近的人身边下手。你。你要干什么？反正你都这么做，不如我就自己去。来，来人呐！沈老爷子，你别急。先医生，求求你先出去，好吗？听我。不对，这个，这个，这个，一定是有人来过。你
不起我，我不能接受。小妮，你冷静一点。这样行吗？等这事结束之后，我再帮你调监控，好吧？听话。不好意思，谁惹你？尽力了。你什么办法？让我求求你了，你再救救我吧！我再再试试，救救我爸爸！我求你了，我求你了，救救我爸爸！小静，小静。等他醒过来之后，再决定怎么样处理后事。你先去找一块风水上将的墓地。是。钟林哥。小念。钟林哥，我爸呢？我刚刚做梦梦见他病好了，我们一起回家。钟林哥，我回到专家来了吗？小念，我先回去了。小念，我扶他及时行走。或许这样对他来说，比起病痛的折磨，也算是一种解脱。你冷静一点，我带你去见他最后一面，啊！强健，强健，强健，停火！世事难料啊！前不久，见老爷子身体还挺硬朗的，转眼就……伯父，您放心好了，小燕就交给我来照顾。我一定会查明真相，帮你找到真凶。你就安心走吧。时间差不多了，咱们回家吧。你不说会帮我拿到当天病房的实时记录吗？你马上就要。这么着，你就我过来跟你们。把你的脏手给我打开。哟，嫌我脏了？周林，我们是一条阵营上的人。我脏，那你又能好到哪儿去？我问你沈思思，沈老爷子的死是不是跟你有关？我就知道啊，你是因为这件事才来找我。既然你都看了监控，又何必多此一举呢？那你为什么不直接删掉监控？因为我知道你不会卖。从我们第一次合作的时候就说好了，你得到你想要的，我得到我想要的。况且，沈老爷子死了，沈念可以依靠的就只有你，还能促进你们感情发展吗？沈思思，我告诉你，我和沈念的事还轮不到你插手，你这一次已经完全触碰了他的底线。信不信我把视频直接交给警方？你交啊。你要是把这事儿告诉沈念，我就把我们合作细节一一分一毫的告诉他。你说，沈念会嫁给一个欠自己的男人？沈思思，你真的好狠，信不信我现在就弄死你！周林，我现在怀了十年的孩子，也已经在准备结婚的事宜了。如果我这个时候出事，第一个想到就是你和沈念。好到哪儿去？沈思思，我告诉你，从现在开始，我跟你没有半点关系。如果你敢把我们合作的事情告诉沈念，我正让你见。
我看过监控，除了我们自己人，没有其他人进过沈国富的，所以沈国富他不可能。你确定这份监控是完整的？我确定。这个监控一定有问题。如果监控查不到，我就去查一下自己发生的事。行，你听我说，既然沈国富他已经走了，那我们需要做哪些事？好，我知道了。那你可以把这个监控给我吗？我想，我再叫我看看他的样子。你要不先回去吧，我可先累了。为什么就连周林他也不相信你的死是人为和意外呢？而且他给我的这个监控可能明显有问题。我不知道他拿到的时候就是这样。啊，我从来没有想过怀疑周林。我不能让你知道这件事是沈思思干的，我也不能失去你。最新消息，沈氏财阀掌权人沈伯安悄然病重去世，现在公司全权由女儿沈念接手。据说这位沈小姐一直流落在外，不知道一时间能不能撑起这则重担。之后关于沈氏集团的情况，我将会实时播报。沈小姐来了，说和您约好今天早上要去看婚纱的。好、啊，我知道了。